അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഡ്രഗ്സിന്റെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ അറ്റനോൾ ക്യാൻ കോസ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ നമ്മളറിയാം അത് നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് അറ്റനോൾ ഇറ്റ്സ് എ ബീറ്റ ബ്ലോക്കർ ബീറ്റ വൺ ബ്ലോക്കർ ആണ് അതിനെന്ത് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ പ്രൊപ്രനലോൾ പ്രൊപ്രനോൾ ക്യാൻ കോസ് ഫെറ്റി ക്യാൻ ഡിപ്രഷൻ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടിമലോൾ ടിമലോൾ ക്യാൻ കോസ് ബ്രോങ്കോസ് പാസം So, atenolol can 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 cause cause bradycardia and hypotension. Propranolol can cause fatigue and depression. Timelol can cause bronchospasm and constriction. Spasms ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോ തയസൈഡ് ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ കാലിമിയ ഇതൊരു തയസൈഡ് ഡയോർട്ടിക് ആണ് അതിനെന്ത് കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൈപ്പോ കാലിമിയ പൊട്ടാസ്യം നന്നായിട്ട് ലോവർ ആയി പോകും നന്നായിട്ട് ഫ്രൂസിമൈഡ് ക്യാൻ കോസ് ഓട്ടോ ടോക്സിറ്റി ഇസ് എ ലോ ഡയോർട്ടിക് ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് ഓട്ടോ ടോക്സിറ്റി ദെൻ സ്പൈറണോ ലാക്ടോൺ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ കാലിമിയ സ്പൈറണോ ലാക്ടോൺ എന്താണ് ഒരു പൊട്ടാസ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറിറ്റിക് ആണ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക പൊട്ടാഷ്യം സ്പാരിംഗ് ഡയോറിറ്റിക്കിന് ഹൈപ്പർ കാലിമിയും അതുപോലെ തയസായ ഡയോറിറ്റിക്കിന് ഹൈപ്പോ കാലിമിയാണ് അത് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ മെത്തോട്രക്സൈഡ് ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി സൈക്ലോസ്പോറിൻ ക്യാൻ കോസ് നെഫ്രോ ടോക്സിസിറ്റി ടാക്രോളിമസ് ക്യാൻ കോസ് ട്രമേഴ്സ് ആൻഡ് നെഫ്രോ ടോക്സിസിറ്റി അപ്പോ മെത്തോട്രക്സൈഡ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസന്റ് ആണ് അത് ആന്റിഗ്നോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിറ്റി കോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്ലോസ്പോറിന് എന്താണ് നെഫ്രോ ടോക്സിസിറ്റി ആണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെപ്പാരിൻ ക്യാൻ കോസ് ത്രോംബോസൈറ്റോപീനിയ ബാർഫാരിൻ ക്യാൻ കോസ് ബ്ലീഡിംഗ് ക്ലോപ്പിഡോഗ്രൽ ക്യാൻ കോസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആസ്പിരിൻ പാരസിറ്റമോൾ ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി ഇൻ ഓവർ ഡോസ് എബുപ്രോഫിൻ ഡൈക്ലോഫിന ക്യാൻ നാപ്രോക്സിൻ മൂന്നും ഒരു എൻ എസ് ഐ ഡി ആണ് അതിന് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് ഓർ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ അൾസറേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് Then, prednisone is a corticosteroid. It can cause osteoporosis with long-term use. Continuous use. If you use it, you can use it. Prednisone is a cause of osteoporosis. It is a chance. Dexamethasone can cause hyperglycemia. Hydrocortisone can cause fluid retention. Betamethasone can cause adrenal suppression. Aciclover can cause nephrotoxicity. Then, uh, അപ്പൊ ഇത് ടെക്സാമെത്തസോൺ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിയ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോകോട്ടിസോൺ ഒരു കോട്ടിക്കോസ്റ്റിഡോൺ ഫ്ലൂയിഡ് റിട്ടൻഷൻ കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബിറ്റാമെത്തസോൺ എന്ത് കോസ് ചെയ്യും അഡ്രീനൽ സപ്രേഷൻ ആസിക്ലോവർ നെഫ്രോടോക്സിസിറ്റി ഓസൽട്ടാമവർ ക്യാൻ കോസ് നോസി ആൻഡ് വോമിറ്റിംഗ് അനീമിയ ന്യൂട്രോപ്പീനിയ കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സിഡോവുഡി ദെൻ എഫാവിറൻസ് ക്യാൻ കോസ് വിവിഡ് ഡ്രീംസ് ആൻഡ് സി എൻ എസ് എഫക്ട്സ് ലോപ്പിനാവർ ക്യാൻ കോസ് ഡയറിയ ക്ലോറോക്വിൻ ക്യാൻ കോസ് ക്ലോറോക്വിൻ എന്നിട്ട് ആന്റി മലേറിയൽ ഡ്രഗ് ആണ് ക്ലോറോക്വിൻ എന്ത് കോസ് ചെയ്യാം ക്ലോറോക്വിൻ ക്യാൻ കോസ് റെറ്റിനോപ്പതി പിന്നെ ആർട്ടിമിസ്നിൻ ക്യാൻ കോസ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് മെട്രോണിഡസോൾ ക്യാൻ കോസ് എ മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ന്യൂറോപ്പതി ആൽബൻഡസോൾ ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി പ്രാസിക്വാൻഡൽ ക്യാൻ കോസ് ഡിസിനസ് ആൻഡ് നോസിയ ലീവോ തൈറോസിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സിംറ്റംസ് ഈഫ് ഓവർ ഡോസ്ഡ് അപ്പോ കോമൺ ഇതിനകത്ത് വലിയ മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റും അതുപോലെ ന്യൂറോപ്പതിയും കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മെട്രോണിഡസോൾ പിന്നെ അതുപോലെ റെറ്റിനോപ്പതി കോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലോറോക്വിൻ മെത്തിമസോൾ ക്യാൻ കോസ് എഗ്രാൻലോസൈറ്റോസിസ് മെത്തിമസോൾ നമുക്കറിയാം തൈറോയിഡിന്റെ കേസ് റിലേറ്റഡ് ഡിസോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് എഗ്രാൻലോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിതണ്ട് പ്രൊപ്പൈൽ തയോറാസൽ ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റോ ടോക്സിസിറ്റി ഇൻസുലിൻ ഗ്ലാർജിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിയ മെറ്റ്ഫോമിൻ ക്യാൻ കോസ് ലാക്ടിക് എസിഡോസിസ് മെറ്റ്ഫോമിൻ എന്ത് കോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ട് സൈഡ് എഫക്ട് മെറ്റ്ഫോമിൻ ക്യാൻ കോസ് Lactic acidosis. Glimipride can cause hypoglycemia. Pyoglitazone can cause fluid retention and heart failure. The next one, Cetagliptin can cause pancreatitis
valproic acid can cause hepatotoxicity and pancreatitis phenytoin can can cause gingival hyperplasia very important aitlor point aanu phenytoin endu cause cheyanalle idonde gingival hyperplasia nammade gums related aitlor problem aanu appo gingival hyperplasia side effect aayittu undavum phenytoin use kaaranam gabapenin can cause dizziness and ataxia then um, topiramate can cause cognitive impairment നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിത്തിയം ലിത്തിയം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസർ ആണ് അതായത് നെഫ്രോജനിക് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് ഉണ്ടാവാൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സെട്രാലിൻ ക്യാൻ കോസ് സെക്ഷൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഫ്ലൂഓക്സിറ്റിൻ ക്യാൻ കോസ് ഇൻസോംനിയ വെൻലാഫാക്സിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡിലോക്സിറ്റിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹെപ്പാറ്റോടോക്സിസിറ്റി എമി ട്രിപ്റ്റലിൻ ക്യാൻ കോസ് ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട്സ് നോ ട്രിപ്റ്റലിൻ ക്യാൻ കോസ് ആന്റി കോളിനർജിക് എഫക്ട്സ് അതുപോലെ ഹാലോപെരിഡോൾ റിസ്പെരിഡോൾ ഒലൻസാപ്പിൻ ക്ലോസപ്പിൻ അല്ല ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ക്യാൻ കോസ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ ആന്റി സൈക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്ഗുകളുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ് സോ ഹാലോപെരിഡോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് എക്സ്ട്രാ പിരമിഡൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റിസ്പെരിഡോൾ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ പ്രൊലാക്ടിനിമിയ ദെൻ ഒലൻസാപ്പിൻ ക്യാൻ കോസ് വെയ്റ്റ് ഗെയിൻ ആൻഡ് ഡയബറ്റിസ് പിന്നെ ക്ലോസപ്പിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് എഗ്രാൻലോസൈറ്റോസിസ് പിന്നെ അതുപോലെ ഹെൽപ്പി പ്രസോൾ ക്യാൻ കോസ് അക്കാതീഷ്യ ലിഡോക്കെയിൻ ക്യാൻ കോസ് സിയനസ് ടോക്സിറ്റി ഇൻ ഓവർ ഡോസ് ബിപ്പിവാക്കെയിൻ ക്യാൻ കോസ് കാർഡിയോ ടോക്സിറ്റി അതുപോലെ റൊപ്പിവാക്കെയിൻ റൊപ്പിവാക്കെയിൻ എന്താണ് റൊപ്പിവാക്കെയിൻ ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ആന്റി സൈക്കോ അനസ്തെറ്റിക് റീജിയണൽ അനസ്തേഷ്യക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റൊപ്പിവാക്കെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ കോസ് സിയനസ് ടോക്സിറ്റി കിറ്റമിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹാലുസിനേഷൻ പ്രൊപ്പഫുൾ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ മിഡസോളം ഡയസപ്പാം ലൊറസപ്പാം അൽപ്രസോളം ഇതെല്ലാം എന്തുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിപ്രഷനും അതുപോലെ സെഡേഷനും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബെൻസോ ഡയബസിപ്പീൻസ് എല്ലാം തന്നെ ദെൻ ക്ലോണസപ്പാമിനും എന്തുണ്ടാക്കാൻ ക്ലോണസപ്പാം ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് സെഡേഷൻ നൈട്രോഗ്ലിസറിൻ ക്യാൻ കോസ് ഹെഡേക്ക് ദെൻ ഐസോസോർബൈഡ് ഇപ്പൊ ഈ നൈട്രേറ്റ് ആൻജേനയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നൈട്രേറ്റ്സ് എല്ലാം എന്ത് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെഡേക്ക് കോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമിയോഡാറോൺ ക്യാൻ കോസ് പൾമണറി ഫൈബ്രോസിസ് അപ്പൊ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് അമിയോഡാറോൺ Amiodarone can cause pulmonary fibrosis. Then lidocaine can cause seizures in overdose. Propranolol can cause bradycardia and hypotension. Atenolol can cause bradycardia and hypotension. So, hypertensive drugs are not the same as side effects. Bradycardia and hypotension are not the same. Then uh, metoprolol can cause bradycardia and hypotension. Then this diltiasm can cause bradycardia. Verapamil can cause constipation. So, all calcium channel blocks are very, very difficult. So, what is diltiasm? We have to use the normal anti-hypertensive drugs. So, what is diltiasm? What is diltiasm? Bradycardia. Verapamil is constipation. Verapamil. Amlodipine is peripheral edema. പിന്നെ നിഫിഡിപ്പിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മാത്രം എന്താണ് റിഫ്ലക്സ് ടക്കി കാർഡിയ സോ ഡിൽറ്റിയസം ക്യാൻ കോസ് ബ്രാഡി കാർഡിയ ബെരാപ്പമിൽ ക്യാൻ കോസ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അംലോഡിപ്പിൻ ക്യാൻ കോസ് പെരിഫറൽ എഡിമ നിഫിഡിപ്പിൻ ക്യാൻ കോസ് റിഫ്ലക്സ് ടക്കി കാർഡിയ ലിസനോപ്രിൽ എന്താണ് കഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എഡലാപ്രിൽ ക്യാൻ കോസ് ഹൈപ്പർ കാലിമിയ ഇതൊരു എ സി ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് അതെന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഹൈപ്പർ കാലിമിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഹൈപ്പർ കാലിമിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡയോറ്റിക് ഏതാണ് പൊട്ടാഷ്യം സ്പെയറിംഗ് ഡയോറ്റിക് അതായത് സ്പൈറനോലാക്ടോൺ Next one, Ramipril. Ramipril can cause angioedema. Losartan can cause hyperkalemia. But Sartan is all about it. Our angiotensin 2 receptor antagonist is all about it. Angiotensin 2 receptor blockers are all about it. Angiotensin receptor blockers are all about it. What is the cause of the side effect? Hyperkalemia. That is the potassium in the pancreas. So, Alosartan, Balsartan, Telmisartan, Candisartan, all of them are called hyperkalemia. Spironolactone, we already know that it is hyperkalemia. It is also affected by side effects. It is called gynecomastia. So, Spironolactone can cause gynecomastia as well as hyperkalemia. Eplerinone can cause hyperkalemia. Chlorthalidone. അത് എന്താണ് കോസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോ കാലിമിയ മെറ്റസോളോൺ മെറ്റസോൺ ക്യാൻ കോസ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് മെനിറ്റോൾ ക്യാൻ കോസ് ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ 
അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻഡിയോടെൻസൺ ടൂ റിസപ്റ്റർ ബ്ലോക്കേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് എഫക്ട് ആണ് എന്താ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഹൈപ്പർ കലീമിയ ഓട്ടോ ടോക്സിസിറ്റി നെഫ്രോ ടോക്സിസിറ്റി അതുപോലെ ഡയബറ്റിക് നെഫ്രോപ്പതി റെറ്റിനോപ്പതി പിന്നെ അതുപോലെ പിന്നെ ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ജിഞ്ചൽ ഹൈപ്പർ പ്ലാസിയ ഫ്ലൂഡ് റിട്ടൻഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ സൈഡ് എഫക്ട് ആയിട്ടുള്ള റയർ ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് മെറ്റാലിക് ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ അങ്ങനെ ഉള്ള പിൻ പോയിന്റ് യുപ്പിൽ അപ്പുപ്പിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക സൈഡ് എഫക്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രക്ക് റയർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഇത്രയും പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്